안녕하세요 여러분 남상스입니다 이탈리아에 와서 처음으로 이탈리아 현지식을 먹으러 왔습니다 이탈리아 여행을 계획하면서 유튜브로 좀 찾아봤는데 임성일의 이탈리아라는 그런 채널에서 이 식당을 소개해줘서 큰 마음 먹고 한번 와봤습니다 임성일씨가 워낙 칭찬을 했던 곳인데 아 여기 들어가 보니까 임성일씨 사진이 똑같이 붙어 있습니다 원래 주인인 할머니랑 같이 찍은 사진인데 지금은 아드님이 물려받아서 하고 있는 모양입니다 내부에도 테이블이 넉넉하게 마련되어 있습니다 이곳은 특징은 메뉴판이 따로 없고 그냥 주는 대로 먹는 그런 방식입니다 첫 번째로 나온 요리인데 빵과 콩 요리 그리고 햄이 등장을 했습니다 그리고 펜넬, 샐러드, 모잘라, 치즈도 있네요 가격은 1인당 30유로고 포도주도 메뉴에 포함되어 있습니다 어, 콩 요리를 먹어봤는데 생각보다 담백했습니다 올리브랑 소금이랑만 딱 간해가지고 깔끔한 맛입니다 아, 그리고 이탈리아의 햄, 프로시토 맛이 없을 수가 없죠 첫 번째 나온 요리들이 의외로 간이 심심하고 최소한의 양념만 사용해서 깜짝 놀랐습니다 다음으로 나온 요리는 조그마한 크로켓 요리인데 아, 이 크로켓은 쌀을 튀겨서 만든 크로켓입니다 아 이건 진짜 엄청 짜긴 했으면 이건 다른 것 같아요 음, 음, 고기네 음, 맛있다 이거 크로켓 그런데 또이 고기로 만든 크로켓은 간이 잘돼 있어서 맛있더라고요 아, 와 드디어 기대했던 파스타가 나왔습니다 로마의 자랑거리 까르보나라 파스타랑 토마토 소스로 맛을 낸 파스타 요리입니다 아 이탈리아에서 파스타를 처음 먹어봤는데 어, 우리가 생각했던 그런 맛이 전혀 아닙니다 이 까르보나라 파스타는 들기름향이 좀 살짝 나는 게 아무래도 판체타 햄을 써서 그런 것 같습니다 까르보나라 소스 자체는 엄청 담백한데 이 판체타 햄 때문에 엄청 짰습니다 토마토 소스 파스타는 진짜 토마토의 그 심플한 그런 맛이 느껴졌고 또 의외로 향신료가 강하지 않아서 너무 담백한 그런 맛이 났습니다 다음 요리가 등장했습니다 어, 진짜 쓰레기 나물 같은 음, 약간 장조림 스타일 같은데 나물 무침 맛이 똑같아요 뭐 신기해 와, 한식 먹는 것 같아 지금 이 고기 맛은 진짜 장조림이네 장조림 맛 진짜 장조림에 나물 딱그 맛이네 이렇게 한식이랑 이렇게 비슷할 수가 있죠? 음, 신기하네요 근데 또 웃긴 게이 감자 치킨이랑 또 같이 먹으면 또 색다른 맛이 또나이 감자 또 라드 그런 걸로 튀겼나? 그래서 약간 바베큐 향 같은 그런 맛이 나는 감자 튀김이 고기랑 같이 먹으면 이렇게 풍미가 살아 어, 신기한 맛입니다 이렇게 메인 요리까지 먹고 나면 디저트가 나오는데 귤로 짜낸 주스와 시트러스 풍미가 가득한 케이크가 나옵니다 주스 맛은 엄청 달달하고 새콤한 맛이 좋습니다 이 케이크는 약간 터프한 맛이 있는데 상큼한 시트러스 풍미가 올라와서 아, 입가심 하기 참 좋습니다 생각했던 것보다 음식이 너무 현지식 느낌이어서 처음으로 식사를 하러 이곳에 오기보다는 아, 며칠 머물다가 아, 찾아오시는 게 좋을 것 같습니다 아또 입가심을 하러 찾아다니다가 여기 아이스크림 맛집이 또 보이길래 들어와 봤습니다 원래는 1일 1 젤라또를 아, 먹어보려고 했는데 아 정말 그렇게 먹다가 당뇨병 걸릴 것 같아서 그냥 눈에 띄면 그냥 가끔 먹어보는 걸로 만족을 했습니다 로마의 젤라또 가게는 정말 어딜 가든지 다 평타 이상을 합니다 어디 가도 상당히 맛있는데 여기는 또 특이하게 자바이온의 맛이 있길래 주문을 해봤습니다 아이스크림 맛은 물론 흔들주는 맛이었습니다 달짝지근하고 쫄깃하고 아 이거 보니까 또 먹고 싶네 